Conflito de interesses. Hoje a gente vai falar de rabo preso. Sim, você talvez não tenha percebido, mas nesse programa a gente tem sim rabo preso com um monte de coisa. A primeira delas é o Dinho Ouro Preto. Não. A gente não faz piada com o Dinho, tá? É tipo aquela música do filme da Disney. We don't talk about Dinho. Por quê? Porque o Dinho é primo de segundo grau do marido da diretora desse programa, Alessandra. E ela, ela não quer correr o risco de constrangimento na ceia de Natal. Que deve ser uma ceia do caralho! Hein? E aí... Toda a piada que a gente põe com o Dinho é travada numa censura, deixando claro que a gente vive nesse programa aqui, numa dinocracia. E parece fácil, Gregório, é só não fazer piada com o Dinho, ela diz. Mas não é fácil, porque o Dinho é bom de imitar, ele cabe em qualquer assunto. Dinho, o Dinho já disse que faltava uma banda que unisse todas as tribos, como foi o Norvana. Depois disso, o Dinho uniu todas as doenças, protagonizando a inesquecível manchete. Dinho venceu gripe suína, covid, dengue e queda. Sim. Dinho venceu a queda. Parece, falando assim, parece que ele aprendeu a voar, não é? Ele venceu o conceito de queda, mas não. Ele caiu, foi super triste, ele foi parar no hospital, e lá no hospital ele teve uma infecção generalizada com uma agulha. Sim, tudo acontece com ele. Ele é o Mr. Bean do rock nacional. E a gente não pode rir dele por motivo de nepotismo. Ele, Dinho, que tem o vício mais específico entre os cantores de rock. Sim, ele é viciado em falar o termo cara. Duas coisas combinadas, cara, rock and roll, cara, e falar, cara, o cara, olha pro resto do Brasil, cara, 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 o cara, pessoal, com o carinho do cara, a gente é cara, 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 cara. A vida dele é um grande cara a cara, aquele jogo maravilhoso. Por causa dessa mania, ele já protagonizou, inclusive, uma matéria sobre o motivo dele falar tantas vezes o termo cara. E a manchete da matéria é, Dinho revela o motivo dele falar tantas vezes o termo cara. E o motivo dele falar tantas vezes o termo cara, a gente vai revelar se você assistir esse programa até o final. Mas o Dinho... <risos> Não é só o único assunto proibido aqui nesse programa. Você não vai me ver rindo do Fluminense, por causa do motivo de torcida mesmo. Não vai, ver me... não vai me ver rindo da Juliette, por motivo de medo dos fãs. Tem muito medo dos fãs dela. Você não briga com cacto, não. We don't talk about cacto, não. E você não vai me ver rindo da torta banoff da Nanica, loja de tortas do Thiago Bravanel. Por motivo de que ela é uma delícia. E atenção, eu não conheço o Thiago Bravanel, nunca ganhei nenhuma torta dele, tá? E o mais importante, eu não posso ganhar. Porque se eu ganhar a torta, eu não vou mais poder falar bem dela. Porque eu gosto tanto da torta, né? E eu gosto muito de falar bem dela, mas eu não gosto da torta. E essa é a diferença entre o um pequeno rabo preso e um conflito de interesses, que é o tema desse programa. Hoje a gente vai falar do conflito que existe entre os produtores de conteúdo e o capital. Não o inicial, o capital financeiro, cara. Por quê? Infelizmente, a propaganda é quem sustenta o um mercado gigantesco de comunicação. A Globo produz novela, e encontros com a Fátima e desencontros com a Rafa Kalimann, mas o principal produto mesmo, né, o principal negócio da Globo é o que acontece entre esses produtos que a gente citou. O que a Globo vende, de verdade, é anúncio. O BBB é, é só entretenimento pra gente, né? Mas pra Globo é uma plataforma de merchandising. A gente acha que os participantes estão disputando o prêmio em dinheiro, mas eles estão tentando mesmo é ficar famoso para vender só as imagens para marcas que vão pagar muito mais do que um milhão e meio que eles ganharam no final. Mas o problema mais sério mesmo é com o jornalismo. Por quê? Porque por mais de 100 anos, a publicidade sustentou quase sozinha todo o jornalismo moderno. Folha de São Paulo, Globo, Editor Abril produzem jornalismo, claro. Mas assim como o Big Brother, o que sustenta essas operações é o dinheiro de quem anuncia. Esse é o modelo de negócio delas. E é por isso que hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor como foi que a publicidade virou o um motor da indústria da informação e como é que isso afeta a nossa vida. Mas primeiro, a gente precisa voltar lá atrás, na origem da publicidade. Que desde a antiguidade que existem técnicas para aumentar as vendas, é claro. Né? O Ferrante, na Galileia, já falava, na minha mão é mais barato. Com certeza falava. É, Jesus Cristo mesmo, ele tinha um pé na publicidade. Essa coisa de multiplicar pão devia ser um merchan da Plus Vita, na minha opinião. Transformar água em vinho foi uma ação para ativar né? um miolo reserva ali que ele tirou. No dia que ele andou sobre as águas, tenho certeza que estava com o Nike Air. E foi quando ele falou, talvez, a frase Eu sou o caminho, a verdade e o Guaravita. Mas a publicidade massiva, ela surge o mesmo com a técnica da impressão, criada por Gutenberg no século XV. Os primeiros anúncios comerciais foram publicados no século XVII, na Inglaterra. Nos Estados Unidos, a publicidade começou mesmo em 1704, focada em compra e venda de imóveis, e logo se tornou uma das principais fontes de renda dos jornais. 
Você vê que mal nasceu o jornal, já estavam tentando te empurrar um apartamento na planta com varanda gourmet. Quando os donos de tabloide começaram a perceber que eles podiam lucrar mais vendendo espaço publicitário do que vendendo o próprio jornal, foi uma farra. No Brasil, a propaganda se iniciou em meados do século XIX, especialmente para a venda de pessoas escravizadas. Sim, a imprensa nunca foi muito seletiva com a origem do dinheiro. Em Minas Gerais, Tiradentes foi quem criou panfletos sobre a independência no que pode ser considerado a primeira campanha de propaganda política do país. A primeira agência de publicidade brasileira foi criada em 1913, chamava Eclética, que já inaugurava o nome de né, moda de agência com nome escroto. <risos> tipo, a África, que só tinha branco, e a NBS, que significa no bullshit, sim. É uma agência de publicidade. E essa é a piada. <risos> uma agência sem bullshit. É tipo um show do Dinho, sem a palavra cara. No início do século, tinha muita publicidade, mas foi no período de Entre Guerras que ela começou a ter outro uso. No livro Minha Luta, Hitler defendeu o uso de propaganda política para disseminar sua ideologia de superioridade da raça ariana e os termínios de populações inteiras que não pertencessem àquele grupo. Quando assumiu o poder na Alemanha, em 1933, ele criou o Ministério para Esclarecimento Popular e Propaganda e o entregou a Joseph Goebbels, que usou técnicas de comunicação para espalhar a mensagem nazista através da arte, da música, do teatro, de filmes, de livros, estações de rádio, materiais escolares e imprensa. Foi um puta case de marketing 360, Mel. <risos> <risos> Ou como se diz em alemão, puta case de marketing 360. <risos> Tudo junto e sem espaço, né? E o Ministério da Propaganda Nazista usava muitos filmes com esse objetivo, como esse, esse filme aqui. <risos> É a extrema-direita cirandeira. <risos> Parece um acampamento da Damares. É menina na ciranda, meninos na trocação. E naquela placa do início está escrito ágeis como cães, resistentes como couro, duros como aço da Krupp. Sim, tinha uma publi dentro da publi. Eles faziam uma... Era um inception da publi. É tipo o Silvio Santos botar uma mensagem subliminar da Jequiti dentro do anúncio da Jequiti. E sim... Essa Krupp, que fazia aço, é a mesma ThyssenKrupp, que hoje faz elevador. E deve ter vestido muito dinheiro em publicidade para a gente se esquecer que era a mesma Krupp. Com a popularização das TVs nos lares das pessoas, já nos anos 50 e 60, as estratégias de marketing ficaram mais sofisticadas. Por quê? Porque a TV mudou os formatos e inventou o intervalo comercial, que é uma espécie de anúncio do YouTube, crianças, que não dá para pular depois de cinco segundos. <risos> Estranhíssimo, a gente cresceu com isso, não dá. Mas vocês da geração Z né, não devem saber, porque isso rolava numa forma de entretenimento muito arcaica, que chamava TV aberta. A gente tinha que esperar o programa passar. Aí de madrugada ficava um arco-íris, era doideira. Ficava... Um programa... Um programa estranhíssimo, que durava cinco horas. No Brasil, a C. Chateaubriand, o primeiro grande publisher brasileiro, foi também quem criou o primeiro departamento de propaganda de um jornal no país. E apesar de hoje esse casamento entre a publicidade e o jornalismo parecer quase natural, a verdade é que eles são coisas muito diferentes. Na verdade, são opostos. O jornalismo, a princípio, tem um compromisso com a verdade. O jornalista trabalha com uma apuração de fatos, que além de verdadeiros, precisam ser relevantes e precisam despertar o interesse público. Já a publicidade se especializa em tornar o irrelevante relevante, em criar necessidades que não existiam e, pior, muitas vezes sem nenhum compromisso com fatos. Em nenhum dos casos, a propaganda só se refere a fatos quando obrigada por lei. E o mais rápido possível, quando fossem lidos pelo Eminem, no último segundo. <risos> Muitas vezes contradizendo tudo que foi dito ao longo da publicidade. Atenção, tudo que usamos até agora é mentira, esse produto pode causar um ótimo lento do para o médico. <risos> Quem cresceu nos anos 70, 80 e 90 assistiu alguns exemplos de propagandas enganosas ou até propagandas de produtos inúteis. O crack nesse último gênero era teleshop uma empresa que vendia produtos como o Sonic 2000. Não sei se vocês lembram disso. Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, me escuto claro e forte. Impressionante. Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. 
Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Sim, você ouve melhor, mas pior a dicção. Uau, eu consegui ouvir o do outro lado da sala. Sim, o Sonic 2000 era um super aparelho auditivo para quem não tinha problema de audição. Se você, por acaso, não escutasse direito, aí você não podia usar esse aparelho, que serve para escutar direito. Só pode usar se for zoeira. Atenção. Só pode usar para fazer cosplay da velha surda. Se não, não pode. Ia combinar muito com essa moda da juventude, não sei se vocês conhecem, que é o calvo de cria. Que são jovens que estão cortando o cabelo fingindo que são calvos. Que eu acho, inclusive, um absurdo enquanto calvo é apropriação cultural. Isso daí eu acho que é uma coisa absurda. Agora, o que esse aparelho propõe é outra coisa, é o deficiente auditivo de cria. Não pode. Nessa mesma época, a Danone lançou o Danoninho e a publicidade ajudou a criar um slogan que foi um sucesso, que é o Danoninho vale por um bifinho. Só que quando o comercial foi para a TV, a empresa foi multada, porque enfim, começaram a surgir relatos de pediatras atendendo mães que diziam ter parado de dar leite materno e proteína para os filhos, confiantes no valor nutricional do Danoninho. Assim, a Danone fez tipo uma bela gil ao contrário. Você pode substituir o leite materno por xarope de açúcar com creme frutose, cloreto de cálcio, fermento lácteo, quimosina, espessante, cabo, chimento, celulose e goma guar. Sim, esses são alguns dos ingredientes do Danoninho. E eu gosto que depois disso tudo eles fazem um aviso. Atenção, pode conter traços de castanha de caju. Que deve ser a única coisa saudável dessa lista. Faltou um, isso se você tiver sorte. Quando foi proibida de dizer que a Danoninho ela valia por um bifinho, a Danone passou a usar uma versão da valsinha, o bife, como jingle. Assim, no final do comercial, já que não podia mais dizer que o iogurte valia por um bifinho, eles faziam a criança deixar subentendido. Fico imaginando a raiva de um pediatra vendo isso. Os caras entram com uma ação, falam, não dá, as crianças, gente, não dá, eles vão lá, tá, não, a gente vai mudar. Aí põe a criança falando, aquele. <risos> aquele que não pode ser mencionado. O Valdemort? O Dinho Ouro Preto? Não. O Bifinho. Sendo que eles usam a música do bife, ela fala a palavra bifinho, mas não diz mais que o Danoninho é aquele que vale por um bifinho. Fala só aquele. E dá pra ver exatamente qual foi o briefing desse publicitário. Ou melhor, o briefinho. Mas a Danone não parou por aí. Vocês devem se lembrar da propaganda do Activia, um iogurte que prometia regular o intestino preso. Na propaganda, a empresa ainda fazia um desafio. Se você tomasse Activia por 15 dias e não voltasse a fazer cocô, você podia pedir o seu dinheiro de volta. Sim, você podia pedir em dinheiro tudo aquilo que você não passou em cheque. E para convencer as pessoas de que a Activia funcionava, era fundamental você colocar estrelas nos comerciais. Desafio 15 Activia. Seu intestino funcionando ou seu dinheiro de volta? E você? Está esperando o quê para comprovar? Eu me pergunto como é que as pessoas fariam para receber esse dinheiro de volta, porque é difícil você provar que não fez cocô. Você leva um pote vazio para o mercado e fala assim, desculpa, senhor, o que é isso? Isso aqui é o cocô que eu não fiz, tá aqui, ó. Tá vazio. É o cocô invisível do mercado. E é curioso, porque no anúncio, a parte científica, ela vem em letras muito pequenas. Está escrito ali, mantenha uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis. Sim. Bolsonaro, por exemplo, que vive constipado, mas come pão com leite condensado, ele não poderia reclamar. Até porque ele é um militar da reserva e não da Activia. Já o Flávio Bolsonaro, por acaso, eu acho que ele tem que parar de comer Activia, sobretudo antes de um debate. Mas... Essa propaganda também deu ruim. Claro, em 2010... A Anvisa mostrou que não estava cagando e andando para as reclamações e proibiu a veiculação das propagandas de Activia, que, segundo a agência, elas estavam induzindo o consumidor à ideia de que a ingestão do produto era a solução definitiva para o problema da constipação, quando, na verdade, o iogurte ultraprocessado da Nanone apenas ajudava a equilibrar a flora intestinal. Mas você acha que a Activia parou de anunciar ou de tentar vincular o seu produto a um suposto benefício para o seu intestino? 
você está enganado. Eles seguem vendendo a saúde do seu intestino, mas agora a publicidade deles parou de ter cara de publicidade. Oi, pessoal, eu tô aqui no bate-papo Artivia. Nós sabemos hoje que dentro do intestino tem 100 trilhões de bactérias. A grande maioria são do bem. 80% de toda a serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzido no intestino. Tô vivendo aqui questões intestinais. Como que eu consigo viver essa sexualidade de um jeito pleno, de um jeito gostoso? Se eu não estiver bem comigo, logo, eu não acredito que o outro possa me desejar. Sim. Agora, Activia não faz só você cagar, faz você ser feliz e fuder e gozar. E quem tá dizendo isso, isso é muito importante. Quem tá dizendo isso são profissionais capacitados em cocô. São assim. Só faltou um jaleco. E são mesmo. Um é psicólogo, o outro é gastroenterologista. Eles trocaram o desafio Activia com a Suzana Vieira por um bate-papo com uma junta médica e terapêutica selecionada para falar para vocês sobre os benefícios do bom funcionamento intestinal. Continua sendo um desafio, mas agora o desafio é você ficar acordado até o final. <risos> mas o mais curioso, em nenhum momento eles falam compre Activia. Nem falam a palavra Activia. Mas falam da importância de defecar com um painel enorme da Activia atrás. <risos> Como se fosse uma convenção científica médica com um público de verdade. <risos> Como se fosse uma palestra sobre intestino, né? Que por acaso reuniu uma multidão de pessoas interessadas nesse assunto que é o intestino. E as pessoas brotaram ali e ficaram... Rapaz, e inclusive anotaram coisas. Eu gosto de ter as mulheres anotando. Não sei se vocês viram assim. Olha, rapaz, o bolo fecal atrapalha meu orgasmo. Que fascinante isso. A Activia proporciona cada coisa pra gente, mulheres, né? E sabe o que é mais doido? Pode ser mesmo que aquelas sejam mulheres por acaso interessadas nesse assunto, tá? A gente não sabe se é ou não. Eu chutaria que não. Mas pode ser que sejam e não tem como saber se são atrizes que estão na plateia, são figurantes, ou se são pessoas interessadas. Por que não tem como saber? Porque não é mais publicidade, agora é conteúdo. Não é mais a Suzana Vieira. Agora é um gastroenterologista. O que pode ser bem mais perigoso. Porque a Suzana Vieira, você sabia que não podia confiar. <risos> Afinal, foi ela que tentou roubar o Antônio Fagundes da Regina Duarte por amor. E separou aquele casal maravilhoso que era do Moscovis com é, Carolina Ferraz beijando no helicóptero e Vanessa Rangel cantando palpite. Essa evolução da propaganda do Activia, ela é bem representativa de uma evolução da publicidade em geral. Sim, ela foi ficando cada vez menos com cara daquela propaganda que existe entre reportagens e matérias para simular a própria reportagem ou matéria. Sim, por quê? Porque com a emergência do marketing digital, as propagandas não estão mais restritas ao intervalo comercial. O streaming não tem mais intervalo. Então acabou o que os publicitários chamam de mídia de interrupção. Então o objetivo da publicidade hoje né, é fingir que não é mais publicidade. Não sou eu que estou dizendo. Quem falou muito bem sobre isso foi um publicitário, Geraldo Rocha Azevedo, que é CEO da agência Execution. Sim, Execution. Que é outro nome bem bizarro para uma agência, sobretudo no Brasil. Parece muito um rebranding para o escritório do crime. Tipo, não. Agora não é mais escritório do crime. Agora a gente é o Office of Execution. Segundo o Geraldo, né, o objetivo da publicidade agora, isso quem disse foi ele, é fazer com que o consumidor não consiga separar o que é comunicação do que é produto. Por isso mesmo, a publicidade não está mais presa a uma mídia, a uma rádio, a TV, mas a pessoas, os famosos influencers, como o filho caçula de Bolsonaro, o Jair Renan, que segundo <risos> ele próprio, segundo ele, ele é um influencer de marcas. Fala, rapaziada, tô no melhor hotel aqui de Maragogi, Areias Belas. Então vem comigo nesse hotel. <risos> E aí, gostaram? Arrasta pra cima. O legal da profissão de influência é que não requer prática, habilidade, muito menos carisma ou dicção. É assim. Toma um molhar, toma um molhar hotel. É, parece que ele tá lendo um texto numa língua que ele desconhece. Parece que ele tá usando o Sonic 2000. É. Toma um molhar hotel. Caralho, é um negócio estranhíssimo a fala dele. Mas, sendo justo, o Jair Renan não é qualquer influencer. Pelo menos não parece um influencer normal. 
ou um ser humano normal. Mas, mesmo sua carreira de influenciador, ela é bem peculiar, já que, ao invés de influenciar o consumidor, ele está sendo acusado, é de tentar influenciar o governo mesmo. Nesse momento, ele está sendo investigado pela Polícia Federal por aceitar dinheiro, favores e presentes de empresas em troca de acesso a ministros do seu pai. Ele chegou, inclusive, a participar de reuniões de ministérios com essas empresas. Mas ele continua defendendo que o que ele faz é totalmente legítimo, que ele vive de publicidade. Não deu dinheiro. Ele te ajudou de alguma maneira? Não me ajudou em nada. Ele não te deu duas peças de pedra? Só para exibir o produto dele. Ah, então foi... Com permuta. É um amigo personal que eu fazia permuta com ele em troca de aulas na academia. Eu não, eu não recebi nenhum dinheiro. Eu não, eu, foi uma permuta dela que foi é, arquitetar meu camarote. Uma coisa, você vive do que hoje? Hoje eu vivo do meu Instagram fazendo publicidade lá dentro. É, eu, eu faço permuta e às vezes sou garoto propaganda. E... O que eu mais gosto nesse vídeo, e eu gosto muita coisa nesse vídeo, é a cara do Assef. Ele tá acostumado a ser advogado do Flávio Bolsonaro. E ainda assim, ele não fazia essa cara de que o cliente cheirava mal. Ele tá... Ele tá sofrendo pra caralho. Hum. Mas sim, parece que temos aqui o famoso caso de tráfico de influencer. Muito triste, não é? Um jovem só com 24 anos, vindo de uma família que parece ser bem sucedida no ramo dos funcionários fantasma, parece ter uma boa relação com a milícia, foi se meter com publicidade, o rapaz acabou assim, fazendo lobby de façada de permuta e acuado pelo jornalismo do SBT. Esse jornalismo aguerrido, implacável do SBT, botou ele contra a parede. Eu fico me perguntando como foi que a gente chegou até esse ponto. Em que momento que um sujeito adulto como ele, filho do presidente, dono de uma empresa chamada Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia? E eu gosto que ele chamou de Bolsonaro Júnior a empresa dele, embora o nome dele nem seja Bolsonaro Júnior, mas acho que é por caso de alguém ter esquecido que ele é o filho do presidente. E esse cara naturaliza o fato de ele aceitar permuta de empresas que fazem negócio com o governo federal. Talvez ele ache que está ganhando presente pelo seu carisma, pelo seu corte de cabelo. <risos> Também deve ter sido permuta, né? Eu espero que tenha sido, espero que ele não tenha pagado por isso. O fato é que a era do influencer transformou radicalmente o papel que a imprensa ainda podia exercer no mercado publicitário. Agora, com a internet transformando todo mundo em veículo e em potencial, os anunciantes não são tanto do jornalismo quanto o jornalismo precisa dos anunciantes. E é por isso que cada vez mais a gente vê anúncios muito parecidos com reportagens. Só que eles não chamam mais de informe publicitário, nem de conteúdo pago, na Folha de São Paulo, eles chamam de Estúdio Folha. No G1, eles chamam de Geleb. Sim, é só, um, é só um departamento de publicidade, mas agora tem nome de boate. <risos> um dos clientes do Estúdio Folha, por exemplo, é o iFood. Isso aqui, para você ver, não é uma reportagem, é um anúncio. Embora isso não seja dito muito claramente em lugar nenhum. Tem uma logo do iFood? Tem. Mas também tem uma linguagem jornalística, com manchete, com foto, com linha fina. Em nenhum lugar está escrito que o iFood pagou para publicar essa belíssima história sobre os benefícios concedidos aos seus entregadores, não tem em nenhum lugar dessa página a palavra pago, ou patrocinado, ou publicidade. Esse é o chamado marketing 4.0, que é uma palavra para o marketing digital mesmo. Sim, essa coisa de 4.0 é estranho, não entendi até agora. Aparentemente tiveram os outros dois ou três que a gente perdeu aí, mas também não estou muito interessado não. 4.0, que é um rebrand, é um marketing do marketing, né? é isso que eles fazem. 4.0, eu sempre me lembro se as pessoas põem ponto na idade, que eu nunca vou entender. Ontem eu fiz 4.7. O que, que é 4.7? Isso é idade ou uma nota na Uber? Eu não entendo o que, que é isso. Enfim, o marketing 4.0, ele cria suas estratégias com análises feitas com inteligência artificial, mapeamento psicológico, raspagens de dados e outras técnicas. Um dos papas desse tipo de estratégia é o Moriel Paiva, responsável pela campanha de José Serra em 2010, do Kassab em 2008. Moriael é um sujeito que gosta de ostentar o título de coautor do primeiro livro sobre Twitter no Brasil. Na verdade, não é bem um livro, é uma espécie de apresentação de PowerPoint, que tem um, uma introdução, introdução muito útil, que todo livro tinha que ter, que chama Tem que ler o livro todo? E a resposta é não. Faltou dizer, inclusive, por não ser um livro mesmo. Por ser uma apresentação de PowerPoint. Talvez nem o Morel tenha lido o livro todo, já que ele escreveu essa apresentação de PowerPoint com mais três pessoas. 
E ele bota na bio dele, na, na, no currículo, ele tem orgulho de dizer que ele é coautor dessa apresentação de PowerPoint. Uma das estratégias mais usadas nesse chamado marketing 4.0 é o que os publicitários chamam de lado B, que é quando produzem conteúdo de forma anônima para derrubar o concorrente ou quem mais puder atrapalhar seus negócios. Sim, a agência ela cria haters falsos, por exemplo. Fazendo o contrário da Carla Zambelli, que comenta os próprios posts para fingir que tem fãs. Sim. A Carla, ela deseja força e muita força a si mesma. E diz que ela é a sua representante. E eu acho muito mal educado. Eu acho muito mal educado a Carla não responder, não agradecer. Tem que agradecer o amor que a Carla tem por Léa. Assim, tem que provar, gente, assim, que, pô, você ama também. Então, pô, como é que é isso? A Carla ama a si mesmo, mas não é recíproco? Esquisitíssimo isso. No último mês, a agência pública denunciou um esquema de propaganda falsa do iFood que, segundo as denúncias, usava exatamente esses métodos e estratégias. O que a repórter Clarissa Levy descobriu foi que, aparentemente, o iFood contratou agências de publicidade que criaram perfis falsos em redes sociais para desmobilizar o movimento dos entregadores que pediam melhores condições de trabalho. Além disso, infiltraram pessoas em manifestações com pautas alheias ao movimento. Eu imagino a cara dos entregadores vendo um publicitário de mocassim gritando Abaixo meus direitos! Aba Chega de mordomia para os motoqueiros! Segundo essa investigação, um dos publicitários ligados à campanha foi justamente Moriael Paiva, além das agências Benjamin Comunicação e Social QI. Sim, Moriael, o próprio. De acordo com as denúncias, as duas agências criaram páginas para propagar uma narrativa falsa sobre os entregadores, como a fanpage de conteúdo político chamado Não Breca Meu Trampo e a página de memes Garfo na Caveira. Imagina as reuniões de brainstorm deles. Meu, tem que ter uma gíria nova, uma coisa nova, da molecada, tipo, não sei o que, eles falam, trampo. Vou meter um trampo, meu. Uma vez, ó, aí outro você deve ter falado, às vezes eu conheci um motoqueiro, meu, ele gostava de caveira. É. Ai, mas é muito mórbido. Ah, você é louco, vamos ser disruptivo, meu. Oh, vamos pensar fora da caixa, meter uma caveira. Oh, pensar fora do caixão, sacou, meu? É, eu falo mesmo. As páginas diziam que os entregadores não queriam parar de trabalhar, eles não queriam fazer greve, nem ter direitos trabalhistas. E o que eles queriam mesmo é correr risco. E usavam memes como esse daqui. O importante é chegar. Sim. Esse meme foi postado por um publicitário trabalhando no escritório com ar-condicionado e mesa de ping-pong. E sim, ele montou um capacete e uma mochila de qualquer jeito numa pessoa cheia de lama. Os publicitários ainda parecem ter direcionado os ataques para pessoas específicas e se gabaram de ter acabado com a reputação do Paulo Galo. Paulo Galo é a liderança dos entregadores antifascistas e eles chegaram a dizer orgulhosos, matamos o Galo. O Galo é esse cara aqui. Meu nome é Galo, eu sou o fundador do, do, do grupo Entregadores Antifascistas. Estou na luta por alimentação para fazer com que os aplicativos deem café da manhã, almoço e janta junto com os companheiros e ajudar a criar um grupo de companheiros que se ajudem, se apoiem e se protejam, certo? Ou seja, o cara não estava pedindo nada demais. Não é como se ele estivesse exigindo os mesmos benefícios de quem trabalha na sede da iFood. Sim, que tem barista, frutas, nuts, barrinhas, pipoca, sorvete, suco, refrigerante, cerveja, energético, desconto, medicamentos, área de descompressão, happy hour, jardim, redário, serviço de cabelo, manicure, espaço colaborativo, patinete e dog day. Sim. <risos> tem benefício até para o cachorro dos funcionários. O entregador ganha uma página de memes. É isso que ele ganha. E o pior é que tudo isso é feito com muito pouca punição social e quase nenhum constrangimento público. Pelo contrário, com a propaganda sempre pagou a conta, a imprensa brasileira parece um fetiche por publicitário. Nizam Guanais tem uma coluna na Folha há anos, em que ele faz belas homenagens ao jornal, como na ocasião do 100 anos da Folha, em que ele escreveu na Folha, agradeço a Folha por ter podido criar peças publicitárias importantes como um comercial que está na lista dos 100 melhores do século XX. Sim, ele usa um espaço na Folha para fazer propaganda de si mesmo, pelo quê? Por uma propaganda que ele fez para a Folha. <risos> Nizam, aliás, como todo publicitário, ele é obcecado por citar os prêmios que os publicitários dão para si mesmo. Sim, a Associação Internacional de Agências da Publicidade criou até uma premiação em Cannes só para festejar a si mesmo. É tipo um Cannes, só que não vale. Veja só, veja só o Nizam falando dos prêmios que ele ganhou lá. Eu acho, modéstia à parte, que eu revolucionei a propaganda brasileira. Várias vezes. Ganhar um leão no Festival de Cannes é uma honra. Eu ganhei 150. Quatro vezes Agents of the Year. Nós ganhamos um M. Sim, tem alguma coisa errada em qualquer premiação 
que dá 150 prêmios pra mesma pessoa. E em qualquer pessoa que fala em voz alta que recebeu 150 prêmios. E em qualquer profissão que é revolucionada pelo Nisanguanais. E essa moral toda não é culpa só dos publicitários. Não, porque o Brasil, ele sucateou tanto a indústria cultural que a gente tem perdido cabeças criativas, de fato, para publicidade. Por isso que o programa de hoje é um alerta também para os pais. Em vez de desejar ter um emprego respeitável, hoje muitos jovens são seduzidos por essa atividade, envolvendo dinheiro de origem questionável, escolhas morais duvidosas e expressões em inglês que possuem correlatos em português. Às vezes com menos letras, mais fáceis de pronunciar. Enfim, muitos pais ficam desesperados quando perguntam para o filho que carreira ele quer seguir e em vez de ouvir uma resposta tranquilizante, como bicheiro ou agiota, descobre que não. Descobre que ele quer mexer com brainstorm, com follow-up. Então fique atento, tá? Se seu filho chegar em casa chamando parceria de collab, chamando anúncio de filme, chamando um souvenir que ele ganhou no congresso de leão de ouro, atenção, o seu filho pode estar praticando publicidade nas bocas de fumo do ramo. As populares agências. Agora, apesar disso tudo, a gente não está aqui para defender que a publicidade seja proibida. Até porque isso significaria, infelizmente, a falência de muitos veículos de comunicação que dependem da publicidade há tanto tempo. A gente é a favor de uma política de redução de danos feita com drogas. Mas é bom lembrar que existem, sim, redações que estão conseguindo fazer jornalismo de alta qualidade que não dependem da venda de espaço publicitário. Não deve ser à toa. São esses veículos que melhor cobrem as fraudes feitas por grandes anunciantes. Quem apurou e publicou o esquema das propagandas do iFood foi um desses veículos, a Agência Pública. Também foi a agência pública que trouxe à tona o mega escândalo de abuso e exploração sexual de menores que envolveu o fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, e seu filho Saul. Coincidentemente, as Casas Bahia sempre foram os maiores anunciantes do país. Veículos como a pública fazem toda a diferença, mas ainda são pequenos, poucos, e precisam de muito recurso para se tornarem o centro do jornalismo brasileiro. Hoje, esses veículos são chamados de independentes, e no Brasil parece ser centro com o jornal. É bom que independente no Brasil parece assim, ali, alternativo, experimental. Só que não o mínimo que o jornal precisaria ser independente. <risos> é, a gente fala, olha que louco, o jornal independente, gente. <risos> e para ter independência, ele precisa de você. Ou como diz o Dinho, procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Sendo nós o jornalismo e a publicidade. Por isso, hoje, a gente pede que você escolha pelo menos um desses veículos para assinar. Na maior parte dos casos, custa mais barato do que o que você gasta com iFood. Então, pega aí seu celular, que a gente vai te dar uma lista de alguns veículos independentes que a gente sempre usa como fonte aqui no Greg News. Já deve ter visto em algum lugar. Né? Então, pode ir anotando os nomes para você decidir qual que você vai apoiar. Além da agência pública, que a gente já mencionou, tem a Repórter Brasil investiga empresas que exploram trabalhadores, tem também a Ponte de Jornalismo, que investiga casos de violência policial e segurança pública, tem a de olho nos ruralistas, essa agência de jornalismo investigativo, que, como o nome diz, fica de olho no, nos ruralistas. E para quem quiser um foco mais regional, tem a Marco Zero Conteúdo, que investiga é, questões relativas ao Nordeste brasileiro, além da Amazônia Real, que investiga empresas que exploram ilegalmente a Amazônia, tem a Alma Preta Jornalismo, que faz investigações com perspectiva racial e periférica. Então, opções não faltam. Ah, e graças ao jornalismo, a gente sabe que o motivo do Dinho Ouro Preto falar a palavra cara é nervosismo. Sim, esse é o motivo. <risos> Quando ele fica nervoso, ele fala muitas vezes cara. Então, esse foi o Greg News, cara. Cara, obrigado, cara. Uma boa noite, cara.